దర్శనం చేసుకున్నాం మరి అందరం కలిసి వచ్చాం చాలా సంతోషం చాలా బాగా దర్శనం చేయగలిగింది స్వామి యొక్క అనుగ్రహం కూడా తప్పనిసరిగా మాకు లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆయన్ని డైరెక్ట్గా ఉదయం చాలా బాగా జరిగి జరిగింది దర్శనం అలాగే రాజధాని విషయం రాజకీయాల విషయానికి వచ్చేసరికి రాజధాని మూడు రాజధానులుగా విభజించడం సబాబని మేము ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఒక అంత హైదరాబాద్ని మాత్రమే ఏ పార్టీ వచ్చినప్పటికీ కూడా హైదరాబాద్ మాత్రమే డెవలప్ అవ్వడం జరిగింది ఉన్నటువంటి ఈ నిధులన్నీ కూడా హైదరాబాద్ని మాత్రం అభివృద్ధి చేయడానికే వెచ్చించడం జరిగింది ఒకవేళ అదేవిధంగా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విడిపోయేసరికి మనం చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం ఇవాళ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్రం చాలా క్లిష్ట పరిస్థితిలో ఉంది అటువంటి సమయంలో మరలా అటు గతం జరిగినటువంటి పరిణామాలు మరలా జరగకూడదు అనేటువంటి ఆలోచనతో మూడు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చేస్తే ఎవరు కూడా భవిష్యత్తులో మరలా ఈ రాష్ట్రం కోరరు అనేటువంటి ఆలోచనతో మరి ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయడం జరుగుతుంది నేను ముందే చెప్పాను ఏదైనా మంచి జరుగుతుందంటే రాష్ట్రానికి మంచి జరుగుతుందంటే మేము సపోర్ట్ చేస్తాం కానీ దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజా వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు చేస్తే ప్రజలకు ఇష్టం లేనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసినట్టయితే తప్పనిసరిగా వ్యతిరేకిస్తామని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా అసెంబ్లీలో కూడా మా ద్వారా నా రకంగానే ఉంది ఏదైనా తప్పు జరిగితే తప్పనిసరిగా మేము ఖండిస్తాం అలాగే ఇవాళ అధికార పార్టీలో ఉన్నటువంటి నవరత్నాలు కానీ ఇవి కానీ చాలా ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు అదేవిధంగా నేను ముందు కూడా చెప్పడం జరిగింది అభివృద్ధి సంక్షేమం రెండు కళ్ళు ప్రభుత్వానికి రెండు కూడా సమానంగా జరగాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడే అభివృద్ధి కూడా మొదలైంది మన ఎన్డీబీ ద్వారా ఆరు వేల ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్లు రుణం తీసుకొని రోడ్లకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఎంత సంక్షేమం చేసినా పేదలందరూ బాగుపడుతున్నారంటే అందరికీ సంతోషమే కానీ అభివృద్ధిని గుంటు పెడితే మీరు ఎంత సంక్షేమం చేసినా అభివృద్ధి లేకపోయేటప్పుడు చాలా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితి అభివృద్ధి లేకపోతే చాలా భవిష్యత్తులో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది అభివృద్ధి ప్లస్ సంక్షేమం రెండు కూడా సమానంగా నడిపించుకున్నట్టయితే భవిష్యత్తు ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ తప్పనిసరిగా మేము మంచి ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ సపోర్ట్ చేస్తాం జనసేన పార్టీ మొదటి నుంచి చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందంటే ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తాం తప్పనిసరిగా మేము మేము అది అపోజిషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి అధికార పార్టీ చేసి ప్రతి పనిని వ్యతిరేకించాలనేటువంటి ఆలోచన మాకు లేదు మంచి జరిగితే మేము సపోర్ట్ చేస్తాం మంచి కాకపోతే వ్యతిరేకిస్తాం అమరావతి రైతులు కూడా మేలు జరగాలని మేము అందరం కూడా అడుగుతూ ఉన్నాం ఎందుకంటే తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగింది గతంలో వాళ్ళు ఇష్టపడి భూములు ఇవ్వలేదు బలవంతంగానే భూములు తీసుకోవడం జరిగింది ఇవేళ మరలా భూములు వాళ్ళకి తిరిగి ఇచ్చినట్టయితే తప్పనిసరిగా కొంత ఆశ అయితే ఉంటుంది భూములు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది మనం అభివృద్ధి చెందుతాం అనేటువంటి ఆలోచన ఉంటుంది కానీ పూర్తిగా ఇక్కడ నుంచి మూడు ప్రాంతాలకి అభివృద్ధిని విస్తరించడంతో కొంత వెనకబాటు అయితే వస్తుంది తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం ఆలోచించి రైతులకు మేలు జరగాలని మేలు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము కోరుతూ ఉన్నాం ప్రభుత్వాన్ని అదేవిధంగా వేళ రైతులు అలాగే మిగతా ఈ ప్రాంతం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే ఇంకో ప్రాంతం సంతోషిస్తూ ఉంటాం ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర అంతా కూడా చాలా వెనకబడి ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి కోసం మరి వై రా విశాఖపట్నాన్ని కొంత ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ పెడితే తప్పనిసరిగా ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది అక్కడ ఉపాధి దొరుకుతుంది అనేటువంటి ఆలోచన కలుగుతుంది మా ప్రాంతం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కూడా విజయనగరం శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చి ఇప్పటికీ కూడా ఇళ్లలో పనిచేయడం చెరువుల దగ్గర పనిచేయడం చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు బోలసలు ఆగాలంటే ఆ ప్రాంతం కూడా అభివృద్ధి చెందాలి మరి మంచి నిర్ణయం అని చెప్పి మేము ఆలోచిస్తున్నాం